हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम बी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे ठीक है ये बायनुअल रिपोर्ट है साल में दो बार आता है और आर ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है तो इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्या सिचुएशन है वो उस वो हमें इस रिपोर्ट से पता चलती है तो उसका सारा जो मैटर है उस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स हमको पढ़ना क्यों है ठीक है तो अभी रिसेंटली नाबार्ड का ऐड आ गया है ठीक है नाबार्ड ग्रेड ए भी है ग्रेड बी भी है उसके बाद आरबीआई के इंटरव्यू चल रहे हैं है ना इन सभी यूपीएससी के भी इंटरव्यू चल रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्या होता है एस्पिरेंट्स को ये रिपोर्ट्स पढ़ना जो है वो जान पे आता है और होता ये लंबा है ये हम मानते हैं बट एक रिपोर्ट पढ़ना मतलब वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसमें आपको एक ही जगह पे बहुत सारा नॉलेज पता चलता है ठीक है मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है तो इसको आप इसमें आप बैंकिंग के हेल्थ के हेल्थ के बारे में जानेंगे फिर इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है आज की डेट में वो भी यहाँ यहाँ से पता चलेगा ग्लोबल सीनारियो क्या है वो भी पता चलेगा है ना तो एक सौ पेज पढ़ के मतलब एक दो दिन उसको लगते हैं पढ़ने के लिए तो उसको पढ़ के आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं पर इस वीडियो के चलते आपको ये रिपोर्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं हम वो सारा मैटर आपके लिए यहाँ पे ला रहे हैं ठीक है तो ये पर्पज है इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, आ, के वीडियो को बनाने के पीछे ठीक है तो हम अभी पहले जानेंगे कि ये एफ होता क्या है कौन इसे बनाता है कब आता है और क्यों बनाते हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाता है आपका आरबीआई ठीक है आरबीआई का एक एफएसडीसी सब कमिटी करके एक एफएसडीसी सब कमिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है उसका एक सब कमिटी होता है तो वो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ठीक है ये आता है आपका साल में दो बार लास्ट रिपोर्ट आया था आपका जनवरी में और अभी रिसेंट वाला आया है जून में ठीक है तो ये हर साल एक 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 रिपोर्ट और ये जनवरी में आएगा है ना और फिर दूसरा जो एडिशन है वो आपका जून में आएगा इसलिए ये बायनुअल बायनुअल रिपोर्ट है ठीक है और इसका पर्पज ये है कि हर छः महीने में आर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवेल्यूएट करता है, है ना अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो तो उसको फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है और क्योंकि आर का वन ऑफ द फंक्शन है प्रीएम्बल में मेंशन है टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है तो ये आर का मैंडेट है इसलिए आर को क्लोज वॉच रखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बैंक्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट एंटी एंटिटी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर करती है है ना तो बैंकिंग की हेल्थ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के, के जरिए आर बी करता है ठीक है पीरियोडिकली मतलब हर छह महीने में तो ये इसके पीछे पर्पज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या ये हमको पहले जानना पड़ेगा ताकि हम उस बेसिस पे आगे इस रिपोर्ट की इवेल्यूएट कर पाए और आगे की जो चीजें है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी भी एंटिटीज है ठीक है फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी भी एंटिटीज है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही ठीक है ये बेसिकली होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपकी फाइनेंशियल सिस्टम आपकी सेबी आरबीआई बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां है ना ये सारी अगर उनके जो मैंडेटेड वर्क है उनके जो फंक्शन है रोल है वो एडिकुएटली अगर प्ले कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ठीक है तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है और ऑथेंटिक डेफिनेशन हमने वर्ल्ड बैंक की साइड से उठाई है ठीक है वर्ल्ड बैंक बोलती है देर आर न्यूमरस डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट उसमें से भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ देम हैव इन कॉमन दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अबाउट दी अबसेंस ऑफ सिस्टम वाइड एपिसोड सिस्टम वाइड अबसेंस ऑफ सिस्टम वाइड एपिसोड इन विच द फाइनेंशियल सिस्टम फेल्स टू फंक्शन ठीक है मतलब क्या है ऐसा कोई एपिसोड ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए इकोनॉमी में जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाए 
ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली येस बैंक में क्राइसिस हुआ ठीक है फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है जो पीएमसी बैंक वहाँ पे भी क्राइसिस हुआ ठीक है तो ये ऐसी बड़ी बैंक्स में अगर क्राइसिस हो जाती है तो लोगों का पैसा अटक जाता है अगर लोगों का पैसा अटक गया वहाँ पे तो फिर जो डिमांड है इकोनॉमी में वो अफेक्ट होती है है ना पैसा मनी मल्टीप्लाई नहीं होता तो उसकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है तो वेलफेयर पे भी उसका अफेक्ट होगा है ना तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है तो ये सब ऐसी क्राइसिस जैसे एस बैंक में नहीं हुई पीएमसी में जो क्राइसिस हुई वो वैसी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए इसीलिए हर छह महीने में आरबीआई का जो एफएसडीसी एस सब कमिटी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवेल्यूएट करती है और उस बेसिस पे वो हर छह महीने में रिपोर्ट भी पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ठीक है ये पब्लिश होता है आर की तरफ से ठीक है तो अभी आगे बढ़ते हैं आई होप कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा अभी आगे बढ़ते हैं कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से प्लेयर हैं ठीक है तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो प्लेयर है वो यहाँ पे मैंने दिए हैं फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपके बैंक है वो फाइनेंस का एक सिस्टम है एन है ठीक है फिर इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियाँ हैं जैसे एल है है ना जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है नाबार्ड है अब कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट जो है वो आ, वो भी आपके कैपिटल मार्केट का हिस्सा है एनपीएस स्कीम जो चलाती है आपकी प्रोविडेंट फंड पीएफआरडीए ये भी आपके सेक्टर फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है तो इनको रेगुलेट कौन करता है उनके रेगुलेटर्स इंडिविजुअल रेगुलेटर्स जैसे बैंकों को कौन, कौन रेगुलेट करेगा आर इंश्योरेंस सेक्टर को आई फिर ये कैपिटल मार्केट को सेवी रेगुलेट करता है वैसे ही पी है तो ये सभी इन फाइनेंशियल एंटिटीज को रेगुलेट करते हैं इसलिए इनका इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री ठीक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं ना पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री ठीक है कैसे इंश्योर करता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हम आगे वाले पा, पार्ट्स में देखेंगे ठीक है तो आई होप यहाँ तक जो बेसिक फाउंडेशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपका आपको क्लियर हो गया होगा तो इसके बेसिस पे हम अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आ, पढ़ेंगे उससे पहले हम एक ये जान लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमको मेजर तो करनी है है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पढ़नी तो है इस रिपोर्ट के जरिए लेकिन पैरामीटर्स क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेजर करने के तो इस पूरे रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स यूज किए गए हैं लेकिन उसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है है ना रिलेवेंट है उतने वो छह सात पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है टू एंश्योर टू मेजर दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेट क्वालिटी है कैपिटल रेशोज है जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोलते हैं क्या है ना कैपिटल टू रिस्क वेड असेट रेशो बोलते हैं पब्लिक डेट है है ना जिसको हम कर्जा बोलते हैं जो गवर्नमेंट कर्जा उठाती है मार्केट से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है क्रेडिट ग्रोथ है इन्फ्लेशन है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवेल्यूएट करने के लिए ठीक है अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्चुअल रिपोर्ट पे ठीक है ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अब हम हाँ आते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे अभी तक तो मैंने आपको फाउंडेशन बता दिया जो मतलब उसका जो कंटेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का जो कंटेक्स्ट है वो मैंने क्लियर किया है अब हम चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे एक्चुअल रिपोर्ट पे ठीक है तो इसका अगर ओवरव्यू लेना है हमको तो फाइनेंशियल पूरा जो रिपोर्ट है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है ठीक है ये है आपका पार्ट वन ये है पार्ट टू ये है आपका पार्ट थ्री ठीक है तो पार्ट वन में ये रिपोर्ट डिस्कस करता है मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स पार्ट टू में साउंडनेस और एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज 
और पार्ट थ्री में जो रेगुलेटरी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं रेगुलेटर्स की तरफ से उनको डिस्कस किया गया है ठीक है तो मैं ये जो सीरीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की ये बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हम मैं भी इसको ये इन तीन पार्ट्स में बांट दिया हूँ पार्ट वन में हम ये डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स पार्ट टू में ये डिस्कस होगा साउंडनेस एंड रेजिलियंस और रेगुलेटरी मेजर्स हम पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी इस पार्ट में हमको सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कस करना है ठीक है माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स ओके तो आगे बढ़ते हैं पहला जो माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स है वो आ, इस रिपोर्ट ने बांट दिया है ग्लोबल और डोमेस्टिक में ठीक है तो हम पहले देख रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स ठीक है तो ये शुरू होता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ से कि भाई ग्लोबल वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या सिनारियो है आज की डेट में तो उसके लिए इस रिपोर्ट ने ये एक इंडेक्स यूज किया है ग्लोबल परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ये आरबीआई भी यूज करती है इंडिया में ठीक है तो ये परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का क्या सीन है अगर ये इस मैनेज ग्लोबल परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स अगर पचास के ऊपर है ठीक है तो ये शो करता है कि आपकी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है आपके कंट्री में वो एक्सपांड हो रहा है ठीक है अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पचास से कम है तो ये शो करता है कॉन्ट्रेक्शन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड है कोई ना कोई खरीद रहा है अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ने के चांसेस है अगर सेल्स बढ़ा तो रेवेन्यू जनरेट होगा रेवेन्यू जनरेट होगा तो इसका मतलब इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चल रहा है घूम रहा है है ना इकोनॉमी का पहिया चल पड़ा तो रेवेन्यू जनरेट होगा जॉब्स भी क्रिएट होंगे और सबको रोजगार लाइवलीहुड भी मिलेगा मतलब ब्रेड एंड बटर भी मिलेगा ठीक है तो ये इसके पीछे मोटिव है तो यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्लोबल सीनारियो फिर एक मैन्युफैक्चरिंग का दिया है और फिर सर्विस सेक्टर का दिया है अगर आप देख देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी से लेके कंसिस्टेंटली मे तक ये जो ग्लोबल परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है ये 50 के ऊपर है मतलब ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो एक्सपांड हो रही है ठीक है ये इससे पता चलता है फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यूज हुआ है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं फिर इस ग्राफ पे आते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड ओवर जो आपका सप्लाई चेन चल रहा है थ्रू थ्रू ओशियंस है ना आयरन ओर का स्टील्स का फिर उसके अलावा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसके अलावा जो हेवी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स है ऑटोमोबाइल्स है उनका जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता है थ्रू मरीन ट्रेड रूट्स उसमें अगर कोई डिस्ट्रप्शन है उसका जो कॉस्ट है वो ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कैप्चर करता है ठीक है ये पूरे वर्ल्ड में अराउंड 23 डिफरेंट शिपिंग रूट्स है उन रूट्स पे कॉस्ट का क्या सिनारियो है सप्लाई डिमांड का क्या सिनारियो है है ना वहां पे ट्रैफिक अभी कम है ज्यादा है ये सब चीजें ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आपका टैप करता है तो वर्ल्ड ओवर ये जो तेईस तेईस मेजर जो रूट्स है तो उनमें से एक मेजर रूट है ये आपका सुयज कैनल वाला ठीक है सुयज कैनल वाला एक है फिर यहाँ पे मलाका स्टेट वाला है जहाँ से जापान और चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं मलाका वाला फिर ये यूएस से यूरोप जाता है एक यूरोप से अफ्रीका आता है है ना सॉरी अमेरिका से यूरोप अमेरिका से अफ्रीका साउथ अमेरिका से इंडिया आता है ठीक है तो ऐसे जो बीस ट्रेड रूट है मेजर ट्रेड रूट वर्ल्ड ओवर वहाँ का सबका जो जो सप्लाई चेन है वो ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट uh, होता है तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो कुछ हद तक आपको स्टेबिलिटी दिखती है लेकिन यहाँ के बाद है ना जून के बाद ये आपको फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है और कंसिस्टेंटली यहाँ से ये यह बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी भी डिस्ट्रप्शन है ठीक है तो अगर यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर बढ़ भी रहा हो तो ग्लोबली उसका सप्लाई चेन जो है अभी भी अफेक्टेड है तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अभी भी रिस्क है ग्लोबली है ना ये हमको यहां से पता चलता है फिर आगे बढ़ते हैं ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है आईएमएफ का डाटा है ये और आरबीआई रिपोर्ट में भी एफएसआर रिपोर्ट में भी ये यूज हुआ है एडवांस इकोनॉमीज का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो है फाइव पॉइंट के लिए 
और अगले साल के लिए 3.6 डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज का है 6.7 अगले साल के लिए 5 फाइव है मतलब ये जो 20 में जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला वो अभी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे है ना 21 में तो बढ़िया है ग्रोथ 6.7 तक जा रहा है इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज का है ना और पूरा वर्ल्ड का अगर सीनार देखे तो 21 में 6 परसेंट से बढ़ेगी और आ, अगले साल 4.4 परसेंट से बढ़ेगी ठीक है ये ऑथेंटिक डाटा है एफ रिपोर्ट से लिया गया है और ये जो नाबार्ड का जो ग्रेड ए का अभी प्रिलियम होगा उसमें ये सब डाटा पूछते हैं उसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड डाटा पूछेंगे उसमें ग्लोबल जी से रिलेटेड डाटा इंडियन जी से रिलेटेड डाटा है ना फिजल इंडिकेटर्स फिजल फिजल डेफिसिट ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये एक ही वीडियो में आपको सब एक जगह पे मिलेगा ठीक है तो ये जो भी स्लाइड में अभी पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये आप नोट करके रखो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं फिजल बैलेंस और ग्रॉस डेट फिजल बैलेंस मतलब आप जितना कमा रहे हैं और आप जितना खर्चा कर रहे हैं उसका क्या बैलेंस है है ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इसका क्या बैलेंस है वो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है तो पूरे वर्ल्ड का जो सिनारियो है फिजल बैलेंस में वो तो निगेटिव है निगेटिव मतलब आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड ओवर पूरे सारे कंट्रीज में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग अफेक्टेड हुआ है और खर्चा जो है वो ज्यादा हो रहा है खर्चा किस किस पे हो रहा है वैक्सीन पे हो रहा है है ना फूड सप्लाई करना पड़ रहा है फ्री में मतलब फ्री में इन द सेंस देश के सिटीजन है वो गवर्नमेंट का कर्तव्य है तो ड्यूटी है गवर्नमेंट का वो करना ही है लेकिन इसमें पैसा खर्च होता है इसके लिए ये एक्सपेंडिचर में ये दिखता है है ना तो हेल्थ पे भी खर्चा हो रहा है बहुत तो इसके चलते ये आपको यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल रहा है वर्ल्ड ओवर और ये बाकी भी आप देखोगे एडवांस कंट्री में जैसे कैनेडा हो गया आ, अमेरिका यूके फ्रांस जर्मनी वहां पे भी फिजल बैलेंस निगेटिव में है मतलब जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं ठीक है इमर्जिंग एंड मार्केट इकोनॉमी में एशिया में भी है और यूरोप में भी है ठीक है लो इनकम कंट्रीज में भी है ठीक है तो ये जो सिचुएशन है ये नोट करने लायक है इससे ये पता चलता है कि जो कंडीशन इंडिया में है लगभग उसी तरह की मोरलेस सिमिलर कंडीशन वर्ल्ड ओवर अभी चल रही है ठीक है तो अगर इनकम कम हो रहा है रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा तो इस एफ रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है वर्ल्ड ओवर उसका डाटा भी दिया है तो वर्ल्ड ओवर जो है करंट uh, प्रोजेक्शन जो है 21 का 99 परसेंट जो है ग्रॉस uh, डेट है ठीक है वर्ल्ड ओवर पूरा जो अगर कंसीडर करें तो सिर्फ एडवांस इकोनॉमी का जो है 122 परसेंट है अगले साल 121 परसेंट हो जाएगा और और ये जो एडवांस इकोनॉमीज है और लो इनकम है उनका भी लगभग 60 के रेंज में है 60 परसेंट ठीक है तो देखिए ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है आपको एक ही रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्या सीनारियो चल रहा है वो भी देखने को मिलता है है ना तो इसकी वजह से ऐसे रिपोर्ट जो आर जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है और ये ऑथेंटिक डाटा है ये लिया है आर ने फिजल मोनिटर से ठीक है तो आप जैसे समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कितना है हम सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई लॉन्च करता है लेकिन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस जिससे जहाँ पे आपका एम सी क्यू फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई फिजल मॉनिटर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है ठीक है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ या फिर एडीबी ठीक है आपको पता होना चाहिए कि फिजल मॉनिटर जो है वो आई लॉन्च करती है है ना आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि ग्लोबली बैंकों की हेल्थ क्या आ, किस लेवल पे है और क्या रिस्क उनको फेस कर रही है तो उससे पहले हम एक देख लेते हैं कि ग्लोबली और इंडिया में भी अगर हमको बैंक की हेल्थ इवेल्यूट करनी है उसका असेसमेंट करना है तो पैरामीटर्स क्या है है ना वो तो पता होनी चाहिए कि किलो में मेजर करेंगे बैंक की हेल्थ या फिर डिग्री में मेजर करेंगे कि बैंक इतना डिग्री अच्छा है इतना डिग्री लॉस में है है ना तो उसके पैरामीटर्स है उसके ये पाँच पैरामीटर्स है साउंडनेस असेस सॉरी उसके ये पाँच डायमेंशन है पैरामीटर बहुत ज्यादा हो सकते हैं ठीक है साउंडनेस एक डायमेंशन है फिर उसके अंदर पैरामीटर्स क्या है कैपिटल रिस्क टू वेट असिट रेशो ठीक है इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बोलते हैं फिर टीयर वन और टीयर टू कैपिटल है फिर लेवरेज रेशो है है ना फिर असेट क्वालिटी के बारे में भी हमको जानना है बैंक क्या बैंक का धंधा क्या है बैंक पैसे लेंड करेगी फिर उस पर इंटरेस्ट कमाएगी है ना 
तो अगर बैंक लैंड करती है वो उनका असेट हो गया लेकिन वो असेट अगर एन में कन्वर्ट होता है तो बैंक की हेल्थ अफेक्ट होगी तो एन भी एक पैरामीटर है ग्रॉस एन है ठीक है तो ये इन सभी डायमेंशन पे हमको बैंक की हेल्थ इवेल्यूट करनी पड़ती है तो ये हमको ये स्लाइड जो है आर बी आई ग्रेड बी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है है ना तो इस इस हिसाब से हम आगे चलेंगे और अभी हम इवेल्यूएट करेंगे कि ग्लोबली बैंक की हेल्थ का क्या सिनारियो है ठीक है तो ये पैराग्राफ जो है ये एफ रिपोर्ट से मैंने उठाया है इस पैराग्राफ में एफ रिपोर्ट बोल रहा है कि बैंक की असेट क्वालिटी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दो के बाद में जो पैंडेमिक आया दो के बाद में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा है बैंकों का ठीक है बैंक असेट क्वालिटी हैज नॉट डिटोरिएटेड एज मच एज वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द शार्प ड्रॉप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 2020 उतना नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है ऐसा ये हम देखते हैं जरा अभी ये ग्राफ दिया है ठीक है बैंक बैंकों की लोन लॉस प्रोविजन का यहाँ पे डेटा दिया है ठीक है अब ये लोन लॉस प्रोविजन मतलब क्या होता है अगर आपने मतलब बैंक ने बैंक एस ने मान लो आपको हंड्रेड रुपी लोन दिया ठीक है सौ रुपये लोन दिया फिर आ गया पैंडेमिक कोरोना फिर एस को लगता है कि भाई ये सौ रुपया आप रिटर्न नहीं करोगे ये एन हो सकता है तो इसके लिए बैंक क्या करती है प्रोविजन करके रखती है बैंक हंड्रेड रुपये अलग से निकाल के रखेगी ठीक है अगर आपका हंड्रेड रुपया बैलेंस है तो हंड्रेड रुपये निकाल के रखेगी अगर आपका एटी रुपया बैलेंस है तो एटी रुपये अलग से निकाल के रखेगी इसको बोलते हैं लोन लॉस प्रोविजन ठीक है तो लोन लॉस प्रोविजन का अभी यहाँ पे डाटा देखोगे आप तो डिसम्बर नाइनटीन में मतलब कोरोना के पहले ये इस लेवल पे था ठीक है जैसे ही अभी लॉकडाउन तो इंडिया में मार्च में लगा लेकिन बाकी कंट्रीज में लोकलाइज लॉकडाउन पहले से लगे हुए थे तो उसकी वजह से क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रॉप हो गई है ना तो उसकी वजह से बैंकों का जो ई वापस आना था वो नहीं आ रहा था तो बैंकों को लगा कि अभी लोन का एन में कन्वर्ट हो सकता है इसके लिए उनको लगा कि लॉस नहीं होना चाहिए बैंक की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए तो उन्होंने लोन लॉस प्रोविजन बढ़ा दिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू ये अमेरिका का सिनारियो है ब्लू वाला फिर ये है आपका यूके वाला येलो है अपना एशियन वाला ये एशिया का है और ये नीचे वाला है यूरोपियन बैंक सबसे नीचे वाला तो सभी ने क्या किया है प्रोविजनिंग बढ़ा दी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी अब ये प्रोविजनिंग क्यों बढ़ा दी इनके पास पैसा कहाँ से आया ये हुआ है हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल फायर क्राइसिस जो हुआ था दो में उसके बाद हमने बासल थ्री नॉर्म्स लाए ठीक है बासेल थ्री नॉर्म्स इस बासेल थ्री नॉर्म्स के आ, अनुसार बहुत सारे कैपिटल रेशो कैपिटल बैंकों को आ, आ, मतलब इंश्योर करने थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो था है ना तो क्या आ, फिर कंजर्वेशन बफर थे काउंटर साइक्लिकल बफर थे तो ये सारे बहुत तरह तरह के जो रेशोज थे वो बैंकों को इंश्योर करना था उसकी वजह से बैंकों के पास बहुत सारा पैसा एडिक्वेटली अवेलेबल था है ना तो उसकी उसके चलते बैंकों को ये बैंक ये प्रोविजनिंग कर पाए है ना और ये बैंकिंग सिस्टम जो कोलैप्स नहीं हुई है पैंडेमिक में उसका यही रीजन था कि भाई बासल नॉर्म हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं ग्लोबली है ना और उसकी वजह से ये एडिक्वेट कैपिटल बैंक के पास अवेलेबल था ड्यूरिंग पैंडेमिक ठीक है तो ये चीज है फिर आगे देखते हैं हम अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो प्रोविजनिंग है वो दिसंबर के बाद में कम कम होते हुए दिख रहा है आपको सिर्फ एशिया में ये बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है अभी भी हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं जैसे अप्रैल में हमारे यहाँ सेकंड वेव आई थी है ना वर्ल्ड ओवर ऐसे लोकलाइज एशिया में ऐसे लोकलाइज लॉकडाउन लौ, अभी भी चल रहे हैं ठीक है इसीलिए ये एशिया में अभी भी ये कम नहीं हो रहा है ये थोड़ा स्लोप स्लोप कम है लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी ये रिटर्न ऑन असेट और ये एक सीटी रेशो है ये पहले क्या है वो समझ लेते हैं बाद में इस ग्राफ पे आएंगे हम हैं हम अभी बात कर रहे हैं बैंक्स के हेल्थ की ठीक है बैंक के हेल्थ की बात चल रही है तो पहले हम समझते हैं कि ये जो रिटर्न ऑन असेट और कैपिटल ये सीटी वन रेशो जो आपको यहाँ पे दिया है ये बात चल रही है हमारे पूरे वर्ल्ड की अमेरिका यूके यूरोप और एशिया किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ ये है आपका अमेरिका ठीक है अमेरिका है ये यूएस बोलते हैं इसको इधर है आपका कनाडा यूके आपका यहाँ पे आता है ठीक है ये आपका एशिया है और ये है आपका यूरोप ठीक है इनकी बात कर रहे हैं हम 
अमेरिका यूके यूरोप और ये एशिया फ्रांस जर्मनी जो है वो यूरोप में आते हैं ठीक है एशिया चाइना एशिया रशिया का भी आधा पार्ट जो एशिया में आता है इंडिया चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब एशिया में आते हैं ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं ये रिटर्न ऑन असेट होता क्या है आप जो भी असेट खर, खर, आप जो जहाँ पे भी मतलब इन्वेस्ट करते हो तो उस पर जो रिटर्न आता है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मान लो इंटरेस्ट आए ठीक है उसको बोलेंगे हम रिटर्न ऑन इंटरेस्ट उसको बोलेंगे हम रिटर्न ऑन इंटरेस्ट तो ये रिटर्न ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे आपका जो टोटल असेट है उसकी इनकम से आपके नेट इनकम से उसको डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा रिटर्न ऑन असेट ठीक है अब ये रिटर्न ऑन असेट जो है वो आपके जो भी मैनेजर्स है या फिर जो भी आ, आ, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं है ना डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बैंक के या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के डेट इंस्ट्रूमेंट में या इक्विटी में शेयर मतलब इन्वेस्ट करने के लिए ये रिटर्न ऑन असेट जो है वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ठीक है तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये रिटर्न ऑन असेट जो है वो अमेरिका में आपको दिख रहा है अभी ठीक है बढ़ रहा है यहाँ से सितंबर 20 से बढ़ रहा है ठीक है बाद में फिर से वहां पे भी सेकंड वेव आया था अमेरिका में तो ये फ्लैट हो गया रिटर्न ऑन असेट ठीक है ये है आपका सॉरी ये जो ये एशिया का है ये अमेरिका वाला है ठीक है अमेरिका वाला है देखो आपका बढ़ते हुए दिख रहा है ब्लू वाला ठीक है रिटर्न ऑन असेट फिर ये जो है ये यूके वाला यूके बेस्ड बैंक है ये इसका स्लोप तो काफी स्टीप है मतलब तेजी से बढ़ा है ये रिटर्न ऑन असेट एशिया का यूरोपियन बैंक जो है वो दिसंबर तक वहां पे रिटर्न ऑन असेट कम था घट रहा था लेकिन दिसंबर के बाद वहां पे भी ये अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है लेकिन हमारा एशिया जो है वो अभी भी पीछे है यहाँ पे रिटर्न ऑन असेट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ शुरू नहीं हुआ मतलब कोरोना के चलते कम 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 हुआ 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 लेकिन जिस गति से जिस स्पीड से बाकी कंट्रीज में ये बढ़ रहा है वो उस उस स्पीड से एशिया में नहीं बढ़ा ठीक है ये स्लोप से यहाँ पे पता चलता है ठीक है इसका मतलब बैंकों की जो हेल्थ है बैंकों की हेल्थ तो नहीं बोलेंगे इसको बैंकों में जिन्होंने भी शेयर में इन्वेस्ट किया है या फिर जिनका पैसा है बैंकों में इन्वेस्ट किया हुआ उनको उतना रिटर्न ऑन असेट उनके नहीं मिला है ठीक है अब आएंगे ये सी टी रेशो पे सी टी रेशो क्या है कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशो ये क्या होता है आपका कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेड असेट ठीक है वो होता है आपका कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल बेसिकली ये कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल क्या है ये आपके बैंक का हेल्थ शो करता है मतलब मान लो अगर अभी जैसा पैंडेमिक आया वैसा भी अगर नेक्स्ट ईयर या 10 साल बाद 20 बीस साल बाद अगर ऐसा आ जाए और सभी डिपॉजिटर्स आपसे डिपॉजिट मांगने लगे फिर मतलब लेंडिंग के लिए आपके पैसा है लोगों की सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं वो इस कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल रेशो से हमको पता चलता है बेसिकली ये बैंक की सॉलवेंसी रिफ्लेक्ट करता है बैंक की सॉलवेंसी कैपेसिटी है या नहीं है वो ये कॉमन इक्विटी टीयर वन क्या रेशो रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो बासल नॉर्म्स के एज पर बासल नॉर्म्स ये जो कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशो है वो है फोर लेकिन आर ने रखा है फाइव फैक्टर ऑफ सेफ्टी और आर ने एड किया है और एक ज्यादा ही रखा है ठीक है तो ये कैपिटल टू विस रिस्क वेड असिड रेशो क्या है जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ मान लो बैंक ने एसबीआई ने अलग अलग सेक्टर्स में लोन दिया है ठीक है सेक्टर से एग्रीकल्चरल एमएसएमई इंडस्ट्री जी सिक मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ठीक है तो मान लो एग्रीकल्चर में पांच करोड़ लोन दिया है एमएसएमई हजार करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ यहाँ पे ठीक है तो एग्रीकल्चर में क्या है रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि कहीं पे बारिश होती है नहीं होती है कहीं पे फिर कुछ कुछ डिसीज आ जाता है क्रॉप डिसीज तो एग्रीकल्चर में जनरली रिस्क ज्यादा होता है तो मान लो वहां पे 65 परसेंट लोन जो है डिफॉल्ट होंगे अज्यूम करते हैं एमएसएमई में मान लो 30 परसेंट जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गए और इंडस्ट्री सेक्टर मतलब लार्ज कैप जो इंडस्ट्रीज होती है टाटा मोटर्स हो गई रिलायंस हो गई इस तरह की जो इंडस्ट्री है वहां पर मान लो कि थर्टी लोन डिफॉल्ट हो गया तो ये रिस्क हो गया फिर पांच करोड़ का सिक्सटी कितना हुआ आपका थ्री हजार करोड़ का थर्टी परसेंट तीन सौ करोड़ और दो हजार करोड़ का थर्टी फाइव परसेंट सात सौ करोड़ तो ये टोटल हो गया आपका तेरह सौ पच्चीस करोड़ रिस्क वेड असेट टोटल लोन आपने कितने दिए थे साढ़े साढ़े आठ हजार करोड़ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है रिस्क जीरो परसेंट होता है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको पैसा भी वापस मिलेगा ठीक है 
तो आपका रिस्क वेड एसेट कितना होगा तेरह सौ पच्चीस करोड़ ऐसे इसको बोलते हैं रिस्क वेड एसेट रेशो ये जो यहाँ पे दिया है ना वही है ये और कॉमन इक्विटी है टीयर वन कैपिटल जो आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो उसको अगर आप रिस्क वेड एसेट से डिवाइड कर दे तो वो रेशो आपका फाइव या फिर इसके ऊपर होना चाहिए एज पर आर नॉर्म्स ठीक है तो अब यहाँ पे आते हैं हम ये कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशो जो है वो सभी कंट्रीज का आपको अमेरिका यूरोप और यूके ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ठीक है लेकिन एशिया में जो है वो अभी भी ये घटता हुआ नजर आ रहा है ठीक है मतलब एशियन बैंक्स का हेल्थ जो है वो रिस्की है ठीक है रिस्क अभी भी है लेकिन ये जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे बैंक हेल्थ अच्छा है वो यहाँ यहाँ से हमको पता चलता है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है इससे भी हमको बैंकिंग का हेल्थ पता चलता है जो 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 आपने लोन्स दिए वो भी हमको पता चलता है वो उनका हेल्थ क्या है एज ऑफ नाउ ठीक है तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है वो कंसेप्ट क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मतलब आपने लोन दिया सौ रुपये ठीक है फिर कुछ क्राइसिस हो गई इकोनॉमिक रिसेशन आ गया या फिर पैंडेमिक आ गया है ना या फिर कर्फ्यू लग गया पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी होगी तो आपको लगेगा ये सौ रुपये जो लोन दिया है इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे ये लोन स्वैप कर लोगे दूसरे फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ ठीक है दूसरे फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ ये लोन स्वैप कर लोगे कुछ डिस्काउंट में मान लो या फिर किसी आ, या फिर सेम प्राइस पे भी कभी कभी बेच सकते हो ठीक है जो भी है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है ठीक है एस से लोन दिया था तो एस ने मान लो किसी एक्स वाई जेड फाइनेंशियल कंपनी को ये जो लोन है वो बेच दिया ठीक है तो ये जो लोन बेचा है इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो क्रेडिट दिया था वो अभी डिफॉल्ट हो रहा है इसलिए अभी हम स्वैप कर रहे हैं दूसरे फाइनेंशियल एंटिटी के साथ इसको बोलेंगे हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अभी इस ग्राफ में अगर आप देखो ये मार्च है मार्च में आया था क्या आपका पेंडेमिक तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो इस मार्च में मार्च टू मे में ये जुलाई तक के ये आपको ज्यादा दिख रहा है ठीक है सभी बैंकों को लग रहा था कि भाई लोन्स अभी डिफॉल्ट होंगे एनपीएस होंगे तो वो लोन का लॉस भी हो सकता है है ना तो इसलिए इन्होंने क्या क्या स्वैप किए ये लोन ठीक है लेकिन ये जुलाई के बाद में कंडीशन थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हुई तो ये क्रेडिट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो यहाँ पे डाउन टर्न दिख रहा है आपको ठीक है अगर यहाँ पे आप अभी देखें जनवरी में ट्वेंटी में तो ये लगभग पूरा फ्लैट है अभी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अभी पता है ई आएंगे पैसा आएगा जो लोन्स लोगों को दिए वो पैसा अभी वापस आएगा ठीक है तो ये यहाँ से पता चलता है ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये भी इंपॉर्टेंट uh, कंसेप्ट है ये आपने नोट करके रखनी है ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं अभी हम देखेंगे अभी तक हमने ग्लोबल सीनारियो देखा अभी हम देखेंगे डोमेस्टिक इंडिया का इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो रिस्क है वो क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे तो पहले तो हम देखेंगे मेजर फिजल इंडिकेटर्स ठीक है फिजल सबसे बड़ा फिजल इंडिकेटर होता है आपका फिजल डिफॉल्ट फिजल डिफिसिट ठीक है एज ऑफ नाउ वो है 9.2 परसेंट ट्वेंटी का है ना और पिछले साल हमारा था 19-20 मतलब ये कोरोना के पहले 4.6 परसेंट था अभी कोरोना के चलते 9.2 तक पहुंच गया है ठीक है फिर दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.6 था पहले अभी है 2.2 परसेंट ये परसेंट किसका है परसेंट है आपकी जीडीपी का ठीक है हमारा जीडीपी अभी मतलब कोरोना के पहले था अराउंड 145 लाख करोड़ अभी वो है अराउंड 135 लाख करोड़ ठीक है अराउंड 7.2 परसेंट से इकोनॉमी हमारी रिड्यूस हुई थी है ना जीडीपी कम हुआ था तो ये है आपका 9.2 परसेंट किसका है 135 लाख करोड़ का 2.2 परसेंट किसका है 135 लाख करोड़ का ठीक है तो इसी इसके ऐसे ही ये टैक्स रेवेन्यू है आपका 7.2 परसेंट जीडीपी के ठीक है 135 करोड़ लाख करोड़ के 7.2 परसेंट आपका टैक्स रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू मतलब जीएसटी से इनकम टैक्स से है ना कॉर्पोरेट टैक्स से वो जो जो भी टैक्सेस का रेवेन्यू आया वो सेवन ऑफ जी है है ना तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप जो भी सब्सिडीज दे रहे हो एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहे हो आपकी बिल्स दे रहे हो वो आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ठीक है वो है आपका 15.6 परसेंट है ना तो ये ये फिगर जो है फिजल डिफिसिट वाला 9.2 परसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 
ठीक है ये आपके एग्जाम में आएगा आने के बहुत चांसेस है नाबार्ड ग्रेड ए में आर ग्रेड बी में भी और आर बी का भी एग्जाम ड्यू है वहां पे भी आ सकता है आर आर बी फाइनेंशियल अवेयरनेस आर आर बी स्केल टू स्केल थ्री ठीक है उसमें भी ये ऐसा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा डेट पब्लिक डेट अभी पैंडमिक के चलते गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम हो गया है बहुत लेकिन देश तो चलाना है फिर पैसा कहाँ से आएगा पैसा फिर जनरेट कर रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी ट्रेजरी बिल्स है ना तो 2021 में ग्यारह हजार ग्यारह लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रेज किए थे और एज ऑफ नाउ 21 बाईस में 9.67 पॉइंट सिक्स सेवन लाख करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेज किया है और इस साल का टारगेट था हमारा बारह लाख करोड़ रुपये ठीक है बारह लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करेगा थ्रू वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट है ना तो ये 12 लाख करोड़ में से 9.67 लाख करोड़ एज पर एज पर एज पर बजट इस्टिमेट एंड आरबीआई रिपोर्ट आरबीआई एफएसआर रिपोर्ट इतना अभी हो गया है ठीक है तो ये 12 लाख करोड़ वाला जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या शो कर रहा है रिस्क क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क कैसे शो करती है अगर आप बारह लाख करोड़ मार्केट से उठा रहे हो ठीक है तो बारह लाख करोड़ का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बाद में हर साल ठीक है अगर 12 लाख करोड़ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से उठा रहे हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर जो है या फिर हाउस होल्ड सेक्टर है है ना इंडिविजुअल सेक्टर है इनको इनको बांटने के लिए इनको लेंड करने के लिए पैसा कम बचता है क्योंकि बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले लेंड करती है क्योंकि वहाँ पे आपकी रिस्क जो है वो जीरो होती है ठीक है पैसा वापस आएगा और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा होता है है ना यहाँ पे क्या होता है एन होने के चांसेस होते हैं लोन्स भी छोटे छोटे होते हैं तो इनका जो ओवर होता है छोटे लोन के ऊपर वो बढ़ जाता है है ना जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है यहाँ पे वो बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको लाखों लोगों को कैटर करना है यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक बार उतना पैसा दे दो फिर ब्याज ही लेने की जरूरत है है ना तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट यहाँ पे होता है जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिस्क वो यहाँ से हमको क्लियर होता है ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉरपोरेट हेल्थ क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉरपोरेट की हेल्थ अगर अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड है मार्केट में डिमांड होगा तो सेल्स होगी सेल्स होगी तो जीएसटी से रेवेन्यू जनरेट होगा है ना डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा है ना तो ये सब चीजें लिंक्ड है तो अभी ये एफ रिपोर्ट क्या बोलता है कि नॉमिनल सेल्स ऑफ सेवन कंपनीज लिस्टेड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंक्रीज ठीक है 724 कंपनीज का जो नॉमिनल सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है ऐसा ही इनका बोलना है ठीक है एफएसआर रिपोर्ट का तो इसके चलते अभी इस ग्राफ में आप देखो ये सर्विस सेक्टर है सर्विस सेक्टर जनरली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव होता है इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप देखने को मिला और ये आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आई वाले तो सब घर से काम कर रहे हैं उनके कंप्यूटर पे है ना कॉन्टेक्ट कम होता है तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा मतलब डाउनफॉल नहीं देखने को मिल रहा है स्ट्रेट है कर और मैन्युफैक्चरिंग में भी कर स्ट्रेट है ठीक है लेकिन ये सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा डीप हुआ है लेकिन यहाँ से चीजें इंप्रूव हुई है क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर से 1920 ठीक है 2021 का क्वार्टर वन वहां से नहीं यहाँ पे क्वार्टर टू तो यहाँ पे तो पैंडेमिक ही था ठीक है उससे पहले से ये सर्विस सेक्टर मतलब अफेक्ट हुआ है यहाँ से ऐसा यहाँ पे दिख रहा है सर्विस सेक्टर मतलब आपका टूरिज्म हो गया होटलिंग हो गया है ना रेस्टोरेंट हो गए ये सर्विस सेक्टर है ठीक है तो ये यहां से हमको पता चल रहा है तो कॉर्पोरेट हेल्थ तो अभी इंप्रूव हो रही है ऐसा यहां पे दिख रहा है ठीक है सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे खुल रहा है ओके तो कॉर्पोरेट हेल्थ अभी जगह पे आ रही है धीरे धीरे तो यहां पे रिस्क अभी कम है ऐसा देखने को मिल रहा है फॉरेक्स इनफ्लोज आपको पता है जैसे छे बिलियन के पार पहुंच गया है हमारा फॉरेक्स ठीक है इसका मतलब क्या है इक्विटी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एफ मतलब शेयर में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है अगर बाहर के लोग या फिर इंडिया के भी लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं जैसे ये फॉरेन पोर्टफोलियो का प्रोफाइल है फॉरेन पोर्टफोलियो से डोमे बाहर से अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इंडियन मार्केट में इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो रोबस्ट है आज नहीं तो कल रिकवर होगी इकोनॉमी और जो कंपनीज का परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगा 
वो यहाँ से टेक अवे निकलता है ठीक है ये जो आप देख रहे हो ब्लू वाला ये पूरा इक्विटी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफ भी जो इंडिया में आया है वो आया है आपका ज़्यादा एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है फिर आया है आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर में आईटी सेक्टर बोलेंगे इसको सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर में आया है आईटी है ना अभी लॉकडाउन में यही चल रहा है तो इसमें ही ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है ज़्यादा अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पर भी अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट ठीक है ये पीआईबी पे है ये डाटा ठीक है तो मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंडिकेटर ये भी होता है कि आ, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो क्या देख के कुछ स्टडी करके इधर आ रहे होंगे उसका मतलब ये है कि रिस्क अगर है भी तो भी जो रिकवरी के चांसेस है वो ज्यादा है हाई है आगे ठीक है अब आते हैं हम ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या आपका आपका इम्पोर्ट कहा गया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपका बीस इक्कीस क्वार्टर वन यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था ठीक है तो लॉकडाउन लग गया मतलब देश पूरा स्टैंड स्टिल हो गया देश स्टैंड स्टिल हो गया तो आपका जो पेट्रोल और डीजल का रिक्वायरमेंट था वो कम हो गया ठीक है हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो क्रूड ऑयल का ही है है ना क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट बिल सबसे ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल का कम हो गया तो हमारा फॉरेक्स बच गया तो इम्पोर्ट कम हो गया और हमारा एक्सपोर्ट तो चल ही रहा था हम हमने राइस एक्सपोर्ट किया एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए ठीक है हमने फार्मा फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए ठीक है ये सब एक्सपोर्ट तो चल ही रहा था तो उसके चलते क्या है जो ये जो बैलेंस जो ट्रेड बैलेंस जो दिख रहा है वो पॉजिटिव में चला गया सरप्लस थ्री पॉइंट सेवन ठीक है क्योंकि इम्पोर्ट कम था एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट उतना ही रहा ठीक है तो ये थ्री आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलते गया ठीक है वैसे वैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ते गया इम्पोर्ट बढ़ते गया क्योंकि फिर क्रूड ऑयल आने लगा क्रूड ऑयल आएगा पेट्रोल बनेगा डीजल बनेगा वो कंज्यूम भी होगा है ना तो ये जैसे जैसे आगे बढ़े हम 21 की तरफ ये जो ट्रेड डिफिजिट है वो फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगा ठीक है अब आज की ऐसी कंडीशन है ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्वार्टर फोर आज की ऐसी कंडीशन की हमारा ट्रेड डिफिजिट है वो पॉइंट ठीक है माइनस मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है इंपोर्ट ज्यादा है ठीक है और ये पॉइंट सेवन परसेंट है अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस स्लाइड से है ना बहुत सारे कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे ट्रेंड यहाँ पे दिए गए हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब ये माइक्रो इकोनॉमिक सीनारियोज हम माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क इंडिकेटर देख रहे हैं ना तो उस पर अभी ये माइक्रो इकोनॉमिक सिनारियों के अजम्पन हम यहाँ पे देख रहे हैं आरबीआई ने बहुत अच्छे से ये एफएसआर में एक्सप्लेन किया है उन्होंने क्या किया है अगर मीडियम स्ट्रेस है इकोनॉमी में तो क्या सिनारियो रहेगा और अगर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तीसरी वेव आई चौथी वेव आई है ना फिर अगर इकोनॉमी अगर रुक जाती है फिर से तो फिर क्या सिनारियो होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी की ग्रोथ जो है वन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है एज ऑफ नाउ क्या है नाइन आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है पहले दस था फिर सेकंड वेव आई फिर सेकंड वेव आने के चलते इन्होंने क्या किया कम कर दिया प्रोजेक्शन 9.5 परसेंट अभी ये बोल रहे हैं लेकिन ऐसे ही अगर तीसरी वेव समझो आई तो ये 6.5 परसेंट होगा और चौथी वेव आई समझो तो 0.09 तक जा सकते हैं हम है ना वर्स्ट केस में 0.9 पे जाएंगे और मीडियम स्ट्रेस है तो नाइन आएंगे और करंट सिचुएशन अगर ऐसे ही चलता रहा तो नाइन से हमारी जी ग्रो करेगी उसके आगे क्या है क्रॉस ग्रॉस फिजल डिफिसिट टू जी रेशो ठीक है ग्रॉस फिजल डिफिसिट टू जी डी पी रेशो ये एज ऑफ नाउ आपका ग्यारह पॉइंट नौ है हमने अभी जो पहले देखा था वो नाइन पॉइंट टू परसेंट देखा था पहले ठीक है तो उसके बाद ये मतलब मार्च तक का हो गया उसके बाद अभी तीन महीने बीत गए फर्स्ट क्वार्टर हो गया है ना क्वार्टर वन हो गया तो उसके बाद हमने ई सी एल जी स्कीम लाई ई सी एल जी स्कीम लाई है ना फिर फूड का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना है वो भी हमने बढ़ा दी उस पर भी पैसा खर्च हो और वैक्सीनेशन भी अभी स्पीड अप कर दिया हमने उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है तो ये जो फिजल डिफिसिट है ये हमारा बढ़ रहा है ठीक है एज ऑफ नाउ ये 11.9 परसेंट है ठीक है 
एज ऑफ नाउ ये 11.9 परसेंट है अगर मीडियम स्ट्रेस इससे भी स्ट्रेस अगर बढ़ गया तो 12.9 परसेंट हो जाएगा और अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेस हो जाए तो 14.4 परसेंट होगा ठीक है फिजल डिफिजिट टू जी डी रेशो ओके सीपीआई इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन अभी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो अभी रिपोर्ट uh, रिलीज हुआ है ठीक है जून में उसमें उन्होंने 5.1 परसेंट प्रिडिक किया था लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही ये जो इन्फ्लेशन है, है वो 6.1 परसेंट तक पहुंच गया ठीक है अगर और ऐसी मीडियम सिचुएशन चलती रही स्ट्रेस सिनारियो तो 6.8 तक जाने के चांसेस है अगर सीवियर स्ट्रेस रहा तो 9.4 परसेंट तक जाने के चांसेस है ठीक है फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वाला करंट अकाउंट बैलेंस टू जी डी ये अभी हमारा निगेटिव में है टू जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था 0.7 अभी जो हमारा डिस्कस हुआ था ना मैंने बोला था 0.7 है ये ओवरऑल है ओवरऑल फिजल अपना करंट अकाउंट ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिनारियो ठीक है 0.7 लेकिन ये सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट का बात कर रहा है दो अकाउंट होते हैं ना हमारे एक कैपिटल अकाउंट होता है दूसरा आपका करंट अकाउंट होता है तो ये सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा है जिसमें आपके गुड्स सर्विस Uh, और ट्रांजैक्शन सॉरी uh, जो ट्रेड ठीक है इसका लेखा जो का आपका आता है आपका करंट अकाउंट में ठीक है तो ये आपका माइनस में टू पॉइंट टू परसेंट ठीक है तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अभी हमने सभी डोमेस्टिक uh, और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमने अभी स्टडी कर लिए हैं ठीक है तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में ये चैप्टर खत्म होने के बाद आर में एफ रिपोर्ट का ये कंक्लूजन है कि ये जो ग्लोबल पैरामीटर्स है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फाइनेंशियल मार्केट के और इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिस्क जो है वो मीडियम लेवल पे है बोल रहे हैं ये ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का कंक्लूजन है मीडियम लेवल पे और इसके अलावा जो जो इसके सेवरल सब कैटेगरीज है ठीक है सब कैटेगरीज में क्या आएगा आपका कमोडिटी प्राइस रिस्क आएगा डोमेस्टिक ग्रोथ आएगी फिजल डिफिसिट आएगा ये जो है इसका जो रिस्क है वो हाई है ठीक है जैसे हम देख फिजल डिफिसिट अभी देख रहे हैं हम अभी 11.11 परसेंट से भी आगे बढ़ चुका है आगे भी बढ़ने के चांसेस है अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 6.29 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है है ना तो इसके चलते ये हाई होने के चांसेस है ये फिजल डिफिसिट ठीक है तो ये हो गया कंक्लूजन इस चैप्टर का तो हमने अभी क्या देखा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का हमने एक चैप्टर देखा अभी सिर्फ माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर्स ग्लोबल भी देखे हमने डोमेस्टिक भी देखे हमारा यहाँ पे पार्ट वन एंड होता है ठीक है पार्ट वन देखा हमने अभी सिर्फ ये साउंडनेस और रेजिलियंस ऑफ कमर्शियल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एन ये जो पूरा जो मैटर है वो हम देखेंगे पार्ट टू में ठीक है और फिर पार्ट थ्री भी आएगा तो आपने आ, ये इस रिपोर्ट को और अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट टू भी देखना है तो जु, हमसे जुड़े रही है ठीक है हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट